果声音有记忆，我们六爻又将带来陈浅、颜真明的哪些经典台词呢？现在，让我们掌声有请六爻投资人张总进行解答，掌声欢迎。别听了，马上就开始了。甲方都通过了，你还纠结什么？快点！喂，别慌，你就按照流程来，别能马上就到。有问题再跟我联系。刚才主持人说的非常好啊，六爻是我们风铃团队创作的最新的项目。这次光在配音上，我们可是下了大的功夫啊，请了国内一线的配音演员来配音。这些呢，一会儿在先导片里都会有呈现。等一下，导演。大家好，我是六爻的导演云南。林总，刚才张总说会有一线的配音演员加盟，可是先导片中为什么却没有配音呢？我们就是为了把最好的声音和最好的画面呈现给大家。这次六爻又将成为国漫史上最重要的一部作品，观众也很期待。请问你有什么话想对观众说的吗？感谢大家对我们国漫的热爱，谢谢。哎，林总，声音是有记忆的。麦无田夏先生也曾为六爻有声书配过音。那么这一次，你有考虑过请他配男主吗？下面让我们有请该奖得主麦无田夏，掌声有请。啊绝无可逃。我代表太阳，请你喝咖啡。咖啡交给你，剩下的就交给我吧。在咖啡的十九翱翔。做自己的航海之王！你的面前只剩下一条路了，那就快乐的前进吧！动漫加号服务就在次元咖啡，成为我的伙伴，和我一起征战二次元世界吧！小天，咱们店这宣传片也太酷了吧！酷什么酷啊？就你自己在那儿臭美吗？好，请问您需要喝点什么？来一杯蓝胖子厚乳拿铁。好，现在如果你加一块钱呢，可以享受到我们店里的动漫人物叫号服务。这一块钱将会捐给幸福里盲人学校的孩子们。你看，你需要吗？好呀，谢谢、啊兄弟，喝了这杯厚乳拿铁，就再也不怕被隔壁小孩揍喽！哇，姐姐你好棒啊！谢谢。哎，你也是麦大的粉丝吗
。对啊，你也是啊。是啊是啊，我刚入坑，有品位啊。没想到麦大隐退那么多年，你还能粉上他，足见麦大的影响力啊。不好意思，张总，您先消消气，听我解释。你也知道，我们风铃对于项目的品质要求很高，制作组后期的时间一再压缩，临时召开这个发布会，真的弄得我们措手不及。林楠，你什么意思啊？临时换戒指啊？你这是在消耗这个 IP 的信任度，懂吗？张总，请用流量配音演员的确可以给项目加分，但是。如果声音跟角色补贴，连观众不买单，这同样也是一种消耗。你说这些我都不想听。我觉得那个飞大就不错，过两天让他来试试。还有啊，我要提醒你一句，我们已经定档寒假了。如果到时候因为后期制作耽误了时间，你还是想想怎么跟平台交代吧。这种事情，还真不劳张总您费心。不是的，张总，这件事情就交给我和林楠吧。放心好。你好自为之吧。下次别给我穿这种衣服啊！你以后能不能别突然坑我？配音班今天下午开始招生。什么班？配音班。最近你比较忙，我安排好了。林楠，谁让你弄配音班的？小天，王快帮我顶一下，我去面试了啊。你不是骑车走吗？哎呀，来不及了，打车走。风铃不会要你的。要你管。喂喂，小鱼啊，要你配的防诈骗小知识短片怎么样了？啊，没问题，我记着呢。张阿姨，我现在在车上，我回头找到地方就给你录啊。今天多亏你了，是多坑了我吧？别以为说两句好听的，我就什么都能给你兜着。配音班的钱从哪儿出，我还没想好。我是说多亏了你，困扰我很多天的一件事，终于让我给想明白了。你看啊，这木村真人压住火急说话的样子，像不像刚才张总那样？虽说这发布会挺无聊，但是张总也算是点睛之笔了我是来风铃配音班面试的。配音班？嗯，谢谢你啊。喂，张阿姨。我马上，我马上，就这吧。嗨，如果你体魄强健，身材健硕，那你就是我要找的如意郎君。本人呢，诚心招优秀男士。重金求爱，只要我们有了爱情的结晶啊，我愿意立马就转给你六十万。嗯，六十
。谁？衣服还没换好吗？马上开始了。公司里边混进来个女骗子，让保安去查查。女骗子，长什么样？看清楚了吗？长什么样都没看见，但是声音我记得。是啊改去打铁去了，了是改去打铁去了。不中，证明。你来，指点一下。不中，不中，互加互加，互加。小姐，小姐，小姐，叫大师兄干什么？百家言，大仙，难道是？谁要是敢欺负他，我一把火烧死他！这是，小圆丢了。喽、哦，你真以为我没心没肺吗？对，分组了吗？分组了。咱是这样，四人一组，自由搭配，每组一个试音台本。正好我想找个女孩。啊、嗯，不好意思，我来的有点晚，还没拿到试音台本。你这没事，一会儿咱一起看呗。谢谢你。啊。哎，不过我看你这身打扮，你是白泽大大的粉丝吧？他萝莉音无敌啊。白泽大大是不错，但我的偶像是麦大，乃无田下。哦，你喜欢他呀？他几年前确实是全民偶像，不过他不死了吗？呸呸呸！你别胡说八道啊！那他为什么突然消失了？都说他负债自杀了。我警告你啊，不准乱说麦大的谣言。你看说几句你还急了？别怪我没提醒你啊！刚才完美声线的云婷，就是因为身上这些首饰一直出声，结果被轰走了。坏了，基本不能穿戴声音的衣服。谢谢你了。一会儿就走你为什么这么戴耳机啊？问我吧，专业的都这么戴。自己挺狠啊！还是多亏了你提醒我，谢了。呃，你们准备一下，一分钟后开始。你倒是三师兄，我在蜀中看到了你的剑，可追过去的时候，你却已经走了。我料想，要真是你，必然会回来。三师兄，我在蜀中看到了你的剑。本人呢，诚心招优秀男士，重金求爱。只要我们有了爱情的结晶啊！三师兄，我在蜀中看到了你的剑，可追出去的时候，你却已经走了。停一下。左边第二个女孩于露西，你出来一下。老师你好，你好，跟我来。你被淘汰了。啊？老师，为什么？
什么原因你自己不清楚。啊！我为什么被淘汰了？我要庆祝什么呀？快点啊！我跟你讲啊，我做我一次啊，效果非常不错，真的啊，我觉得小师妹还不错，那不得请我们吃饭？你放心吧，没问题。好，什么事啊？什么事啊？李亮，我也这么想的。林总，林总，你能告诉我一下淘汰我的理由是什么吗？哼，风铃不吵女骗子。女骗子？谁？请不要再跟着我，谢谢你。啊，不是不是不是的，林总，林总，林总，你听我解释，林总，林总，开门，哎。啊你听，我真的不是骗子，你误会我了。很美好，祝康熙谨慎。如果接到这样的电话，千万不要相信哦。我知道了。还有别的衣服吗？落在后厂区了。再给我一次机会吧，这是我离配音最近的一次，我不想放弃。来不及了，人我们已经招满了，我回去给你取衣服。三师兄，我在蜀中看。你的剑，可是追出去的时候，你却已经走了。注意节奏。我料想，要真是你，必然会回来的。为什么喜欢配音？我想把自己最好的声音留在国漫里。还有呢？啊、嗯？就喜欢呗，没了。一会儿去哪？我送你。林总，我还有机会吗姐姐，姐姐
，你喜欢喝咖啡吗？我们幼稚园都很喜欢的哦。喂，大圣，喝完这杯美式再去大闹天宫吧。请慢用。没人中的，是我。我需要增加一个培训班的名额。不行，我觉得你就招满了。招满了？那公司还有什么其他的职位空缺吗？啊！我我我，太好了，我被录取了！小天，小天，你能去那儿蹦吗？我刚读完毕。够了吧？我被风铃录取了。我被风铃录取了。我被风铃录取了。现在骗子这么敬业啊，这么晚还不睡觉？不是骗子，是风铃。选你做配音演员。那倒不是，是前台。嗯，你值得。于小天，你别看不起前台啊！既然我现在能进风铃，我就是半只脚已经踏进配音圈了。小西，恭喜你啊，找到正式工作了呀。嗯，那你以后不来了？嗯，钟姐，我刚刚还想和你说呢、嗯，我现在只是一个前台，赚的肯定少，以后就算真的当了配音演员，估计也赚不了多少。我以后还能不能继续来兼职啊？当然可以了，你的创意让咱店成网红店了。哎呦，我巴不得你留下来。谢谢啊，钟姐。嗯，你不在店里的时候，麦大，我帮你留一张。没事儿，钟姐、嗯。我有一种直觉，麦大已经离我很近了。麦大麦大，你再不出去，我就要把你超越喽！我原以为，只要你在我的青春里，我就永远不用长大，宁愿为魔，杀戮三界，一去不回的玲珑，一言不合的情景。今日众弟子听令，全都送进冥府见鬼！你个蠢货，你从来没有拖我们后腿，只要你相信我，剩下的球我来追，剩下的米粉我来舔。剩下的一切交给我。秦贤见到你，后仰千禧，凤凰花凋零，你的头发变长又变短。兄弟们，一同我爱你的日子，我们摧毁的不是防御塔，而是禁锢我们全队的羁绊。喂，张导。配音班的事情，张总很生气，坚持要用流量演员。我们不是已经同意要用飞大了吗？是，但我们不是双男主吗？那麦大呢？绝无可能。嗯？没人来上班吗？难道是我记错时间了？
好可爱。配音演员首先要弄明白一个问题：是你在配音的时候，你要考虑你是什么样的一个角色，你在说什么，你在对谁说，也就是说你此时此刻你是谁。第二个，嗯，你和谁说？说话是表达，那么你表达给对方，对方是你的一个什么样的人？比方说是你的领导啊，你的恋人。你的同事啊，你的朋友啊，这个不一样的身份，可能你说话的语气啊、态度啊，可能都会有一些变化啊。第三个呢，就是说什么，你可能有的时候是有一些个祈求，或者是说对一些什么事情看不惯，发表一些个议论啊，这些呢，就就等于是你在说什么。这是作为配音演员最基本的东西要学会，你要考虑清楚。谁在说？也就是说你是谁，啊？谁在说？和谁说？说什么？怎么说？啊？今天我们就讲一个小小的一个，呃，第一讲吧。然后我们接下来后面再继续讲配音演员的一些需要注意的问题。学好声韵变四声，阴阳赏去要分明，部位方法需找准。开齐合搓数口型，双唇扳抱。早上好，班尼。臂摆拨，底舌当地斗底钉，舌根高拱，弓根过。舌面肌节较尖精，嘴搓虚穴循徐句，七尺一忧咬夜莺。坡上立着一只鹅，坡下就是一条河。嘿，这年轻人，去风铃做一前台，乐成这样，玩您的去吧。怎么可以这样和露西讲话呢？只要露西能进风铃啊，从零开始一定可以的哟。好烦哦，操法的操法，这叫做快乐的自己，像买大开车。上班吗？难道我记错时间了？好可爱！林总，走。走。今天不是周二吗？怎么还没有人来上班啊？大家是十点半上班，但是你要九点的。啊？为什么呀？因为公司前台还有一个很重要的工作，喂猫。早上九点一次，下午六点一次。这只叫做菲菲，那只叫做糯米，还有一只很顽皮的叫孩子。好可爱！哎，林总，我还有个问题想问你。你说。你为什么要招我呀？我招一个公司前台还需要理由吗？好可爱、啊！哎呀，你们俩怎么这么乖？以后一起上班啦！我们公司属于初创公司，规模不大，有制作部、管理部、职能部、运营部四个部门。你们属于制作部，这边是美术组，负责人设、场设、盖设，还有色指定。这边就是我们制片组，负责我们风铃所有的制作项目。哎哎哎，你昨天不是被说走了吗？今天怎么还能来啊？说来话长。前面是排练室，这边就是录音棚。
，是未来你们工作的地方。这里曾经配出了非常多的人气动漫作品，公司的重点项目六爻还有十一禅的配音工作就会在这里启动。请问能进去看一下？好，钱太不需要进棚，去忙你的吧。明白了，小杰，你快递来了，来哥，文件。呃，谢谢啊。柴儿，你的快递。你好，先喝咖啡啊。我觉得昨天山青老师真的太厉害了。我觉得黄老师也特别厉害。我什么时候才能去配音啊？给你贴这里了。林总，这里有一份合同需要您签下字。帮我再点一份外卖，双倍加浓的冰美式不要糖，另外再来一份法式焦糖酥，谢谢。小天，你有空的话，帮我对比一下这两个签名。谢啦。嘿，你好。你好，飞大，微飞老师让我来接你。飞大。还行，以后可别长残了。那个韩约和那个带区的我都见过了。师傅，你且领走吧。还有啊，那个。呃，不好意思啊。飞达，嗯，呃，这一场呢讲的是程浅和严真明的第一次见面。严真明呢，他出身高贵，养尊处优。我真的陪你呢，马上过去。啊，一副高高在上的样子。啊，明白。再来一遍吧。好，开始吧。嗯，还行。以后可别长残了。在干嘛呢？路。不是你该来的地方。嗯，还行。以后可别长残了。那个韩渊和那个带区的我都见过了，师傅你且领走吧。飞大啊，呃，声音可以再松弛一些吗？就是那种高傲的感觉。我觉得挺好的呀，咱们能不能快点？我真的赶时间。Vicky， 停一下。今天你收工了。哎，这么早，林总是要请吃宵夜吗？闭门羹要不要吃？什么意思啊？以后风铃的任何效果都不会再跟你合作了，听明白了吗？我我哪里得罪你了吗？那你来跟我讲讲，你配的这个角色你是怎么理解的？刚刚 Vicky 说了呀，养尊处优，出身高贵，高高在上呀。那你还真是本色出演了什么叫做高高在上啊？严征明这个角色。表面上看起来不靠谱、不着调，但其实责任感比谁都要强。师傅过世，留下了一堆师弟跟师妹，他被迫从大师兄变成了掌门师兄，以一己之力撑起了扶摇派。他用命也要护住扶摇派摇摇欲坠的尊严。飞大，我问问你，这个人物的内心活动，你有做过功课吗？我我最近实在是太忙了，没来及好好研究。这样，咱们再来一遍好吧？
。你别这么较真儿嘛。较真儿，你问问你自己，录音的时候玩手机，你能配好这个角色吗？林南，你能不能不要这么无理取闹啊？想找我配音的公司数不胜数，我回微信的是基本的礼貌，我又不是卖给你们风铃了。但至少你现在的时间是卖给我的，就必须要按照我的要求来。如果你做不到，对不起，请你离开，别带坏了我们公司的风气。你可真行，仗着你们是制作公司，就对我们配音呼来喝去的是吧？你给我等着。你一天不得罪个人，你就难受是吧？刚才张总给我打电话一顿吼，你怎么不说是他们得罪我呢？你得罪飞大就是得罪张总，我得少块肉啊！我心里有数，放心吧啊！听说你刚跟飞大争论颜真明这个角色了？是、啊。那你能不能跟他一样，该负责任的时候负责任？小天，别急出来了，相思率百分之九十，不愧是我计算机天才弟弟吧？谢啦。饮食小，笔记小，对配音的理解也小，难道真是你，麦达？哎，你怎么又来了？这是你该来的地方吗？麦达。啊？麦达？什么麦达？林总，原来你就是麦达。我是什么麦达？我不是麦达。你的字迹和麦大的字迹相似率高达百分之九十
，凑巧了。你也喜欢说没加浓冰美式不加糖配法式焦糖酥？也是凑巧。别的你都可以否认，但那耳机，是麦大的专属定制，我绝对不可能记错。但是有一个很重要的问题，你忘了？我的声音像麦大，像吗？果然，配音演员都是怪物。麦大，你太厉害了！我这么熟悉你，都没有听出来你在伪装声音。麦大，你是怎么做到的？我不是麦大。你是麦大，我不是麦大，你是，你是前台吗？我是，把东西都给我关了。好的，林总。哎，这么多怎么关？林总，林总，林总，别跟着我。林总，麦大，嘘，小点声啊。麦大，别喊了。明白吗？明白。麦达，你是故意的吗？你为什么不愿意承认你是麦达？你肯定就是麦达。我不是麦达。你是麦达。我不是麦达。我敢肯定你就是麦达。你被开除了，明天不用来上班了。对不起，陈二姐。麦达，你开除我。麦达，我很热爱这份工作的，你能不能不要开除我？麦达，对不起，我不想打扰你的，但我实在太激动了。哎，你这些年你去哪儿了？怎么突然之间就隐退了？还有传说你出事了，我一直坚信你好好的，你看这不是挺好的吗？我谢谢你啊，不客气。哎。你干什么？请不要拍照。我不是要拍照，我是想加你个微信。加微信？我保证，就算加了你的微信，我也不会无故骚扰你，也不会用你麦大的身份去威胁你，否则。否则什么？浑身长满青春痘。你是说加了我的微信，我就可以走了？嗯。我扫你。晚安。又怎么了？没疼过。希望你能记得你的承诺。等一下。又怎么了？你刚刚说开始我的事，我听语气像是在开玩笑，你觉得呢？我想回家。我想上班。明天见，林总。重要事情忘了，麦大，我想拜你为师。我保证，就算加了你的微信，我也不会无故骚扰你，也不会用你麦大的身份去威胁你，否则。否则什么？浑身长满青春痘。浑身长满青春。啊
四，六爻的颜征明这个决赛还空着呢。就这样。一去不回的玲珑塔，一言不合的情节门。今日众弟子听令，老弱幼小，一个不留。不要再叫我麦大爷，不要再跟着我。那我就告诉全世界，你就是麦大、嗯。那我就要开除你。开除我？不可能！不行，我一定要让他受我为徒。早，哼，早。等一下，哎，干什么？你身上有好多猫毛。别人的东西不要乱动，他能在哪儿，自然有他的道理。没想到上班没几天，第一个目标就完成了，还有下一个目标。哎呀，什么时候才能进配音班、啊？不行，我还是得拜麦大为师。小天啊，姐姐知道你聪明，你帮我想想
，怎么让老板收为徒？那我得找找，我去网上搜一下有没有成功的案例啊。还是弟弟靠。到老板娘的进阶之路，我是要当徒弟才不是老板娘，太不靠谱。喂，梅姐，哦，打印三份合同是吧？好的，好的。来找你拜师的。你还不够资格，先自行练习挥剑三千下吧。你怎么能这么对我？我是要当徒弟，才不是老板娘，太不靠谱。喂，梅姐，哦，打印三份合同是吧？好的，好的。我怎么打成这个了？林总，你看什么？师傅，请收徒儿一拜。你要是再这样，我可真叫保安了啊！林林总，不好意思啊，只是因为太崇拜。喂，等等，你什么时候回来？我要开除一个人，还能有谁？于露西。开除我。小天，帮我准备点东西，越快越好。
我再给你十分钟，立刻马上出现在我面前。在这儿啊，我跟爸准备去公司呢。早啊，老爷子。嗯，跟我回公司，别在这儿丢人现眼。哎，您要是觉得我丢人，现在就把车开走，甭跟我这市井小市民在这儿计较，想您多掉价。你，哎哥，这段时间家里忙，你回来帮一下吧。你这不引狼入室吗？咱俩不都商量好了吗？家族企业你来继承。我就这样了。烂泥扶不上墙、啊。你说我现在要回公司，你能把总经理的位置让给我？我说你现在怎么变成这样？你呀、啊，要是有你弟弟半点好，我可能还能多活几年兔子，啊，捡起来。哦身边的这位啊，叫做赵俊然，你跟大家自我介绍一下。大家好啊，我是赵俊然，宁大播音主持系毕业的，网名叫浪音。哦，我知道你，我听过你的作品，很酥哦，有品味啊。俊然这次来是配嬴征明这个角色的，从今天开始，我们的配音班就算是正式集结完毕了。之后会由威哥老师带领大家正式的去训练。我的要求很简单，必须要听棚一段时间。哎，哥。我都这么成熟了，听棚就不用了。这是我班配音班的最基本的要求。你要是做不到，现在可以走。停停停，你们也没问题吧？嗯，好，先忙吧。喂，小天，你到公司门口了，太好了，我现在出来见你。哥，你这办公室弄挺大呀，做做饭挺赚钱的嘛。哎，什么时候给我整个办公室？那得看你小子表现了。哎，来了，小子。哎，是你啊？从哪找来这么一话？你们俩认识？他品德有问题啊？你怎么了？哎，不是，小姐姐，刚才都是误会，我一会儿慢慢给你解释。我来介绍一下，这位是赵俊然。他来配的是严正明，他能配严正明？哎，你都不了解我，怎么知道我配不了啊？要不咱们深入了解一下，你再决定。你先搞清楚垃圾分类，知道你自己属于哪一类，再来找我。
就冲你这个性，哥，工资随便给，合同随便签，明儿我就来上班。你以为我们风铃是你想来就来的吗？放心，我会用实力告诉你。那个，先去找魏定老师啊，去吧。他就是你电话里跟我说的那个叫什么浪？浪音。折腾半天又找来这么一个不靠谱的小流量呗。我相信局，他可以配合。随便吧你。你电话里跟我说要开除谁？于露西，我现在就要开除她。那这会儿我可帮不了你了。什么意思啊？自己出去看去。借给你，查那边。于露西，过来。林总好。什么意思？给大家发麦子啊！麦子是一种美好的象征，我是希望六幺能够大卖。我还真是谢谢你啊。不客气。六爻大卖，把东西给我收了。收了。林总，还有一个，嗯，大卖。谁啊？进。林总，我给你泡了一杯大麦茶，江湖。于露西，你是不是在威胁我呀？我哪敢威胁你啊！我不喝这种茶，我只喝咖啡。我想到了。所以，我亲手给你拉了一杯咖啡。以后能不能不要再让我听到“卖”这个词？好的，林总，既然你不喝这杯大茶，我就拿走了。不客气。哇，这么多！我们俩一起吃。好，这条真多。哎，林总，于露西买了好多吃的，一起来吃点吧。不需要，谢谢。林总，我买了当劳，里面有乐鸡，还有辣鸡翅和旋风，降温的，吃吧。你自己吃吧。林总，林总，你要是不喜欢吃当劳，我可以给你点烧，或者是泡一杯金狼。我不是跟你说不要在我面前提这个字吗？我可没有提。你到底想干嘛？你主动问的，不是我说的。我想拜你为师，学习配音。拜我为师？不行。现金还是刷卡呀？呀，现金刷卡都已经过时了，刷我？啊，小伙子，你该吃药了。人类，注意你的言辞，快刷啦！哦哦，这这没有啊，这手机怪
，你该不会没钱吧？怎么会呢，小屁孩？听我口令，三、二，巨信到账，一百五十元。啊！没到账啊！这，哎，人呢？有人吃霸王餐了！<笑>你跑什么呀？你不是没钱吗？<笑>我有啊，只是没有用快捷支付啦，傻瓜。那你不早说，笨蛋！嗯，导演可以吗？这场？呃，没问题，整场没有问题。我需要调一个点。呃，山西老师，第二句那个，你是不是没钱了？您帮我把疑问的感觉再加多一点，哎，好吧好的好的，谢谢。我们就单挑这一句。手机怪，你该不会没钱吧？好，特别好，过。呃，各位老师，出棚休息。啊，我们准备下一场。辛苦。来吧，配音班的各位亲爱的学员们。来跟我讲讲你们今天都学到什么？来，就按照顺序，休息最好的那个开始。哦，我觉得挺好的呀，跟我差不多嘛。我觉得各位老师都很专业，也很敬业，我听得鸡皮疙瘩都起来了。我觉得三位老师的表演都非常有张力，特别好。已经有点迫不及待，可以进棚跟老师们学习一下了。还有什么吗？林总，我可以补充一点吗？我觉得配音老师们细节的处理都特别的细腻，比如说饭店老板耳朵很背，年纪也很大，所以配音老师在配的时候呢，整体的反应就会有一点迟钝，语速就会很慢。但后来发现，有人吃霸王餐的时候，那种又生气又心疼钱的感觉，语气自然就会严厉起来，语速也会加快，甚至气到咳嗽，这样就会让我想到路边摆摊的大爷，那种真实的感觉让人特别有代入感。啊，对了，还有手机怪请人类小孩吃饭的片段，虽然很搞笑，但我从他们最后几句吐槽里面听出了一种感动。他们虽然一直说对方是傻瓜、是笨蛋，但声音里却洋溢出一种对彼此的信任。和喜悦，我想或许那一刻他们已经是朋友了吧，只是他们自己还不知道。我觉得这种对感情的拿捏和表现，就是我们现在最需要关注和学习的。说完了。嗯。一个公司的前台都比你们认真专业，再这么下去不被淘汰才怪呢。我希望你们几个能够好自为之啊！如果说连听棚学习的机会你们都不珍惜的话，那就趁早走人。不要耽误大家的时间。另外，你为什么会在这儿？这是公司前台该来的地方。我我我是来找您签文件的。去你该去的地方。好的，林总。还能这么淡定吗？那不然，看来你没有意识到问题的严重性。飞大现在在拿这个视频在网上断章取义的黑你，你现在已经与整个配音圈为敌了。完全不用理，这个视频明显就是后期合成的。观众看得出来是合成的吗？我还就不信呢，假的还能把真的给打倒不是？冷处理几天，自然就没人关注了。来，张总，不好意思啊，这都是误会。我们决定先冷处理一下。为什么非要用非大配言证明呢？哎，喂，张总，我说你能不能尊重我一下？非大在配音的时候玩手机非常不专业。
要不要我把我们公司的监控放出来，让业内人士也看看飞大到底是什么样的职业素养？我以为都这么多年过去了，您能稍微平和一点吗？跟公司的人说，不用理会这件事情，正常工作。姐，你找我来干嘛啊？小天，你总算来了。你帮我看看这个视频，我们林总被人陷害了，但我没有证据。陷害？嗯。对了，我刚才来的时候看门口好多记者，不会就为这事儿吧？记者？人多吗？我。坏了。这个视频真的吗？这个视频真的吗？你需要澄清一下吗？姐，别！先生，谁是后面的那位帅哥？姐，姐。刚刚歇脚。啊，你是麦大吗？我不会让人欺负你的。别喊我麦大了，求求你。看在我刚刚救你的份上，你能答应我一个要求吗？什么要求？不想拜你为师。哎，不可能。你要是不答应我，我现在就喊他们不服。你们救我干啥呀？我们走了，啊，我们起来吧。你先。小天，你搞好了没？当然，你不看你弟是谁，我可是宁大计算机天才大神，史上最高效率的辅导员。怎么样？给我看看。嗯，你看啊，嗯，这飞大还真够厉害的，别人一心二用，他这一心五用，不仅配音，同时还能撩不同四个女生。你看，这是他交友软件的记录，证据确凿。可以啊。嗯。哎，姐，你这么关心麦大。是不是那本从前台到老板娘的进阶之路奏效了？奏效你个头啊
那个破招我用都没用。哪是破招啊？不准看！我还看呢。洪总，你看这件事情，你认个错就行了吗？如果你要是觉得面子比态度重要，那就算了，我也不跟你计较。六儿的男主还是给我配，咱们就当什么事也没发生。看看，我又不是卖给你们风铃了。我出钱买你的时间，你就是个工具人，让你配什么就给我配，信不信我封杀你？刚刚这段视频里面，我的声音是被合成过的。我说费达，就算是弄虚作假，也请你稍微上点心。现在大家都先入为主，相信八卦，谁管你说的真的还是假的？林总，不好意思啊，这么唐突的进来，因为我有一个很重要的事情要和费大讲。费大，你看，这四个美女觉得眼熟吗？没想到平常您工作这么忙，还有时间同时和四个人聊天啊！而且我记得你好像公开过自己有女朋友吧？大家现在是很爱看八卦的，比起我们林总的新闻，我相信大家更好奇您是怎么做到时间管理的。哎呀，这事情怎么会闹成这样呢？大家何其身材，何其身材啊！林总，你看这事怎么解决？很简单，把之前那个视频删了。另外，在网上跟我还有我的公司道歉，告诉张总，你自己要主动退出这个项目。没问题，那这件事情就咱们几个知道，行不行？可以啊，那就把你手机偷偷录音的这个文件给我删掉。你把手机给我。哎，他是我风铃的人，你要是敢动他，我饶不了你。都是误会，都是误会。走走，把视频删了。那你也删了。挺厉害的嘛。今天谢谢了。不客气，师傅，你刚刚要是不拦着，我就把他拍下来发到网上，欺负女生，罪加一等。今天下午记得来听吧。啊，谢谢，谢谢师傅。师傅刚刚还挺帅的嘛。嗨，到了。啊。嘿，别蹭人车。啊，不好意思。这好干净，你走。你洗完了？那摇上马啊，天怪冷的。嗯，拜拜。那边。走了。